வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் மாடி தோட்டத்தின் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களையும் பயிரோக்கியின் பயன்களையும் பூச்சி வெரைட்டி செய்முறைகள் எப்படி செய்யறது அப்படின்ற விஷயம் என் வீட்டு தோட்டத்தில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் வித் மீ விஜய் சர்மி ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் தாங்க செய்ய போகிறோம் எஸ் எல்லாருக்கும் வந்து காமனான ஒரு விஷயம் தான் பூச்சி வரட்டி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்காக வந்து நமக்காக செய்யறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் வரும் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஸோ வந்து சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறீங்க இன்றைக்கி வந்து மூலிகை பூச்சி வெரைட்டி செஞ்சு காமிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் இது வந்து நொச்சி இல்லை நாற்றம் அதாவது ஸ்மெல் வரணும் கசப்புத்தன்மை உள் உள்ள இலை ரெண்டு அதுக்கப்புறம் வாசனை உள்ள இலை ரெண்டு அந்த மாதிரி பா ஒடிச்சா பால் வர்றது அப்புறம் ஆடு தின்னாத அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மூலிகை எல்லாமே நம்ம கலந்துக்கலாம் எத்தனை இலை வேணாலும் கலந்துக்கலாம் இதில் நிறைய போடலாம் அப்புறம் கத்தாழையும் கலந்துக்கணும் என்னென்னு காமிச்சிடுவான் நான் இருங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து லைக் இது வந்து நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கான தேவையான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க ஆமாம் ஓகே இது வந்து நீங்கள் உங்களோட செடிக்கும் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா ஆமாம் கண்டிப்பாக ஸோ எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நல்லா நல்ல எஃபெக்டாக இருக்கும் நம்ம வேணும் நாங்கள் எந்த மருந்து கெமிக்கல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு அதிலேருந்து எடுத்து வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதையே தெளிக்க வேண்டியது அதை அதை வச்சுட்டு நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் அதை திரும்பி திரும்பி யூஸ் பண்ணலாம் எத்தனை நாளைக்கு நீங்கள் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்க இது ஒரு அதாவது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு டென் டேஸ் வச்சுருக்கலாம் வச்சுருந்துட்டு அது ரெடி ஆகிடும் நம்ம அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிடணும் அவ்வளோ ஓகே இப்போ அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்ற விஷயம் வந்து இதுக்கு வந்து நொச்சி இலை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன் நான் எல்லாமே வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு அளவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து நொச்சி இலை இது என்ன நொச்சி நொச்சி கருநொச்சின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டிலே நான் வளர்க்குறேன் இது சரி ஆமாம் இதில் என்ன வெளியில் நர்சரியிலலாம் செடி கிடைக்குது கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு கொசுவெல்லாம் வந்து வராது புகை போடலாம் அப்புறம் நம்ம வந்து அரிசியெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதிலலாம் போட்டு வச்சு அரிசி பருப்புலாம் போட்டு வச்சுருந்தா வண்டுலாம் வராது அதுக்காகவே இந்த வீட்டில் அரிசி பருப்புலாம் எப்படி அப்படியே இலையா அப்படியே இலையை பறிச்சு கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு காய வச்சுட்டு அப்படி போட்டு வச்சாக்கா வராது வண்டி வராது பூச்சிலாம் வராது அதுக்காக மல்டி யூஸ் நொச்சி இலைக்கும் அப்புறம் கொசுவும் அந்த நம்ம புகை போட்டால் கொசுவும் வரட்டும் அப்புறம் கோல்டெல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னாக்கா ஆவி பிடிப்பாங்க இல்லைங்களா அப்போ வந்து இந்த இலையை போட்டு நொச்சி அந்த தண்ணியில் வந்து இந்த இலையை போட்டு இலையை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆவி போ ஆவி பிடிச்சா கோல்டும் போயிடும் சூப்பர் ஓகே நொச்சி இலை அடுத்து இது வந்து சிறுக்குறிஞ்சான் இது ரொம்ப கசப்புத்தன்மை உள்ள இலை ஓகே இது எங்கே கிடைக்கும் இது நான் வீட்லேயே வச்சுருக்கேன் என்ன பேர் என்ன சொல்லி சிறுக்குறிஞ்சால் சிறுக்குறிஞ்சால் சுகருக்காக நல்லது இது நான் வந்து வீட்டில் இந்த இலை அப்படியே செடி வச்சுருக்கேன் வளர்க்குற மூலிகையில் வர்றது இது ஓகே வச்சுருக்கேன் இது வந்து கசப்புத்தன்மை இருக்கும் அதனால இந்த கசப்புத்தன்மை நம்ம போடணுன்றதுக்காக இது எடுத்துருக்கேன் ஓகே ஓகே அப்படி வீட்டில் வைக்காதவங்க நர்சரியில் வாங்க ஆமாம் வாங்கிக்கலாம் ஓகே இது இது வந்து சிறியானங்காய் இதுவும் ரொம்ப கசப்புத்தன்மை உள்ள இலை இது அதனால் இதுவும் என் வீட்லேயே இருக்குது இதை வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது எப்படி இது செடியாவா இல்ல இது காம்பா செடி தான் செடியா தான் நிறைய காம்பு தான் இருக்கும் காம்பு போடலாம் வேஸ்ட் பண்ண கூடாது எல்லாமே நான் அப்படியே கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகே ஓகே இது வந்து ஆடு தோடா ஆடு தோடா சொல்லுவாங்க ஆடு ஆடு தோடா ஆடு ஆடு வந்து தின்னாதது அதனால வந்து ஆடு தோடா எல்லாரும் அது ஆடு சாப்பிடாத இலைங்க ரெண்டு சேர்க்கணும் அதனால எதுக்காக இந்த மாதிரி ஆடு சாப்பிடாத ஒரு இலையை எத்திடுறோம் இது தெரியல அது எனக்கு இது வந்து இந்த இலையை வந்து ஆடு சாப்பிடாதான் சொல்லுவாங்க சரி இதுக்கு நல்ல இருக்கு மருத்துவ குணம் இருக்கு அதனால இதையும் சேர்க்கலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே இதை இதை தவிர வேற எதுக்கா யூஸ் பண்ணுவாங்களா கோல்டுக்கு நல்லது அது ஆமா சளிக்கு வந்து நம்ம கஷாயம் வச்சு சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா இந்த இலை இருக்கு இல்லைங்களா இலைய பொடியா கட் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன கரண்டி இல்லை நெய் இது தேன் ஊத்திட்டு சூடு பண்ணிட்டு இந்த இலையும் போட்டு அதுல நல்லா வதக்கிட்டு சாப்பிட்டோம்னாக்கா சளி எல்லாம் வளர்க்கிறது <laughs> 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 வேப்பிலாம் 
அந்த அந்த கொழுந்து பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வருது ஆ அதுக்கு அவ்ளோ எங்க வீட்ல அப்படி யாரும் இல்ல அந்த கொழுந்து இருக்கு இல்லையா புளூர் வருது இல்ல அத வந்து மிளகு ஜீரகம் பூண்டு அது மாதிரி எல்லாம் வச்சு ஓமம் எல்லாம் வச்சு அரைச்சிட்டு பூச்சிக்கு குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே ஓகே இது இது வந்து எர்க்கையில இருக்கேன் <laughs> வேப்பாங்கொட்டை <laughs> 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 நொச்சியல <laughs> 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 இது வந்து ஆடுதோட இது சிரியானங்கை ஓகே இது வந்து இருக்கல இது வந்து வேப்பங்க தூள் வேப்பங்க தூள் இது வந்து பெரண்டை இது வந்து கோமியம் ஃபுல்லாவே ஊத்திடணும் இது முழுகற அளவுக்கு ஊத்தணும் கிடைக்கலாம் <laughs> வெளியில <laughs> 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 போய் நம்ம எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஜாஸ்தி நமக்கு செலவு மாடி தோட்டம்னு வச்சுட்டு ரொம்ப காசு செலவழிக்க வேண்டி வருது இல்லையா அதனால வந்து நம்ம வீட்டில் வச்சுட்டு நம்ம வீட்டில் என்னென்ன வ வளருதோ அந்த இலையில் பாகல் இலை கூட போடலாம் கத்திரி இது தக்காளி இலை கூட போட்டுக்கலாம் வேணும்னாக்கா அந்த கொய்யா இலை எல்லாமே என்ன இலை கிடைக்குதோ எல்லா இலையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மேக்ஸிமம் வடிக்கட்டிடணும் <laughs> 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 இலையை வடிகட்டிடணும் இலையை நல்லா வடிகட்டிட்டு டென் எம்எல் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் லிட்டருக்கு தண்ணி கலந்து இது பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது வந்து செடியிலலாம் போய் ஒட்டணும் இல்லையா ஒட்டணும்னாக்கா ஸோ இந்த காதி சோப்பு விற்கிது அது போட்டுக்கலாம் 
அந்த சோப் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு போட்டால் அப்போ தான் இலையில் பிடிக்கும் அது இல்லைனா பிடிக்காது அதை போட்டுட்டு ஈவினிங் டைமில் தான் பூ எப்போவுமே எது நம்ம பூச்சி இதை வெரைட்டியோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒன்று அடித்தாலும் பஞ்சகவ்யா அந்த மாதிரி அடிக்கும்போது ஈவினிங் ஈவினிங்கில் தான் ஏன்னா அந்த டைம் தான் நிறைய பூச்சி வராது காரணத்துக்காக இல்லை இல்லை அந்த ஈவினிங் டைமில் வெயில் இருக்காது இல்லையா அதனால் அந்த இதுதான் அந்த ஈவினிங்கில் தான் அடிக்கணும்னு வாங்க நைட்டில் நிறைய பூச்சி வரும் அதனால் வந்து அதுக்காகவா என்னன்னு தெரியல ஈவினிங் டைமில் அடிக்கணும் சரி ஓகே இது எப்படி நம்ம இலையா போடுறதுக்கு பதில் நம்ம அரைச்சி போடலாமா அரைச்சி போடலாம் அரைச்சும் போடல ஏன்னா அரைச்சி போட்டால் அதோட சக்கலாம் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கோங்க ஆமாம் இது வந்து எல்லாமே ஸ்மேஷ் ஆகிடும் அப்படியே எல்லாமே மசிஞ்சு அப்படியே இதாகிடும் நம்ம ஊறி போயிடும் அந்த இலைலாம் நல்லா மசிஞ்சிடும் அதை அப்படியே வடிகட்டிட்டால் அந்த மேலே எல்லாம் வரும் காம்பு தான் நிற்கும் அதை ஊறும்போது அப்படியே இதாகிடும் நல்லாயிடும் ஓகே ரொம்ப ஒரு சூப்பரான விஷயத்த ஒரு பெரிய விஷயத்த ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா வந்து இதுக்காக தான் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்கவுங்க தோட்டத்தில் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா நாங்கள் தோட்டம் வளர்க்குறோம் பட் ஆனால் வந்து அந்த பூச்சி பண்ணும்போது நிறைய பூச்சிங்க வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம கெமிக்கல்ஸ் போட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா எல்லாமே பூச்சி தாக்குதல் இருக்காது செடியும் நல்லா வளரும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு வந்து அது கெடுதல் இல்லையா உடம்பு கெடுதல் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இது நல்லா இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது எடுத்து வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு செலவு கொஞ்சம் கம்மியாகும் கண்டிப்பாக செலவும் கம்மி அட் த சேம் டைம் வந்து செடியோட பழமாகட்டும் காயாகட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நமக்கு இதுவாக கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய பூச்சி தாக்குதல் வந்து நிறையவே இருக்கும் நிறையவே இருக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜிலேருந்து அந்த வளர ஸ்டேஜிலேருந்து ஒன்று ஒன்றா என்னென்ன கொடுக்கணும் அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து பார்த்து நம்ம அது கொடுத்துட்டு வந்துட்டாக்கா ஒன்றும் ரொம்ப நமக்கு எதுவும் தொந்தரவு எதுவும் வராது ஈஸியா போயிடும் ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப வந்துருச்சு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரே வெள்ளப்பூச்சியே வரும் மெயில் மெயிலி பக் வந்துடும் அது வந்துருச்சுனாக்கா அதுக்கப்புறம் அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்குள்ள ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆரம்பத்துல இருந்தே கொஞ்சம் அதை பார்த்துக்கிட்டே வரணும் அதை பார்த்துட்டே வந்தோம்னாக்கா வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட எத்தனை அதோட நம்ம வேப்பம் கொட்ட வெறும் எதுவுமே இல்லைனா கூட வெறும் வேப்பம் கட்டை தூள் காமிச்சா இல்லைங்களா அந்த தூளோடவே கோமியம் கலந்து தண்ணி கலந்து ஊற வச்சிடலாம் ஊற வச்சுட்டு அதை டைல்யூட் பண்ணி அதையுமே அடிக்கலாம் அது ஒன்று அடித்தாலே போதும் அதுக்கே வந்து எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஸோ இது பண்ண முடியலனா இது ஒன்று பண்ண பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் ஒரே இதில் வந்து ரெண்டு டிப்ஸ் சொல்லியாச்சு ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்து இவ்வளோ சூப்பரான டிப்பை வந்து சிம்பிளாக சொன்னதுக்காக தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க